ο Φιλ Άιβι είναι ένα από του πιο διακεκριμένου επαγγελματίε παίκτε πόκερ στον κόσμο. Μόνο από τα ζωντανά τουρνουά έχει κερδίσει περί τα 23 εκατομμύρια δολάρια, ενώ η συνολική του περιουσία εκτιμάται στα 100 εκατομμύρια δολάρια. Ο Φιλ Άιβι θεωρείται από πολλού ω ο πιο επιτυχημένο και συνάμα από του καλύτερου παίκτε πόκερ στην ιστορία του παιχνιδιού. Το 2012 όμω το όνομά του συνδέθηκε με ένα σκάνδαλο που έμελε να λάβει τεράστιε διαστάσει. Αυτή είναι η ιστορία του Φιλ Άιβι και του σκανδάλου του Μπακαρά, που έσυρε τον Πόκερ Hall of Famer σε δικαστικέ διαμάχε ετών με δύο μεγάλα καζίνο και έφτασε να γίνει το θέμα κινηματογραφική ταινία. Ο Φίλιπ Ντένι Άιβι, ο νεότερο, γεννήθηκε την 1η Φεβρουαρίου του 1977 στο Riverside τη Καλιφόρνια. Όταν ήταν τριών μηνών, η οικογένειά του μετακόμισε στο Ροζέλ του Νιου Τζέρζεϊ, όπου ο μικρό Φιλ θα περνούσε τα παιδικά του χρόνια. Από μικρό, ο Φιλ γνωρίστηκε με τον κόσμο των τυχερών παιχνιδιών. Ο παππού του ήταν αυτό που τον έμαθε να παίζει πόκερ όταν ο Άιβι ήταν μόλι 8 ετών. Η ευχαίριά του ήταν εμφανή. Η κατανόησή του για τα θεμέλια του παιχνιδιού ήταν τέτοια που μπορούσε ήδη να φτιάχνει δικέ του στρατηγικέ για να κερδίζει και να μην ακολουθεί απλά την πεπατημένη. Ο παππού του Άιβι ήταν ο πρώτο άνθρωπο που πίστεψε ότι οι δυνατότητέ του θα του επέτρεπαν να παίξει πόκερ επαγγελματικά. Όταν έφτασε στην εφηβεία, ο Φιλ θα έκανε την πρώτη του επίσκεψη σε καζίνο. Η είσοδο προφανώ απαγορευόταν σε άτομα κάτω των 21 ετών. Έτσι, ο Άιβι δημιούργησε μια πλαστή ταυτότητα και με το όνομα Τζερόμ Γκρέιχαμ θα επισκεπτόταν συχνά τα καζίνο τη Ατλάντικ City. Εκεί ο Φιλ θα καθόταν για ώρε κάθε μέρα παίζοντα πόκερ. Λέγεται μάλιστα ότι του είχαν κολλήσει το παρατσούκλι No Home Jerome, καθώ πολλέ φορέ αργούσε τόσο πολύ να σηκωθεί από το τραπέζι που έχανε το λεωφορείο και δεν μπορούσε να γυρίσει σπίτι του. Όταν ο Άιβι ενηλικιώθηκε, γνώρισε έναν από του κορυφαίου παίχτε πόκερ τη προηγούμενη γενιά, τον Μπάρι Γκρινστάιν, ο οποίο είδε στον Άιβι έναν παίκτη με μοναδικά ταλέντα και αποφάσισε να τον βοηθήσει να γίνει καλύτερο. Ο Άιβι είχε βρει τον ιδανικό μέντορα, έναν άνθρωπο χαμηλών τόνων όπω ο ίδιο, με βαθιά γνώση του παιχνιδιού και τη διορατικότητα να διακρίνει το μεγάλο του ταλέντο. Ο Γκρινστάιν έχει γράψει και μια ωραία ιστορία για την αρχή τη γνωριμίας του με τον Άιβι. Όταν ο Άιβι είχε ξεκινήσει να παίζει στο Λο Άντζελε, ρωτάει τον Γκρινστάιν, Ποια περιοχή είναι καλή για να μείνω εδώ. Ο Γκρινστάιν του απάντησε, Το σπίτι μου είναι στην καλύτερη περιοχή, αλλά είναι λίγο ακριβά εκεί. Ο Άιβι ήθελε να το δει το σπίτι του Γκρινστάιν και μαζί με τη σύζυγό του, τη Λουσιέτα, πήγαν για επίσκεψη στο σπίτι του μέντορά του. Εκεί ο Γκρινστάιν του λέει για να τον εντριγκάρει λίγο: Βλέπει, έτσι μένει ένα επιτυχημένο παίκτη πόκερ. Ο Άιβι κοιτάζει γύρω του και του λέει: Είναι εκτό των δυνατοτήτων μου τώρα, αλλά μια μέρα θα αποκτήσω κι εγώ ένα σπίτι τόσο μεγάλο όσο αυτό. Ο Άιβι κάποια στιγμή παρατηρεί ένα ρετρό παιχνίδι μη Πάκμαν στην παραδοσιακή του μορφή, το Αρκέι, το μεγάλο, το οποίο είχε ο Γκρινστάιν σε μια γωνία του σπιτιού του. Ο Μπάρι του είπε ότι το αγόρασε για την μνηστή του, καθώ είναι η καλύτερη παίκτρια που έχει δει ποτέ σε αυτό το παιχνίδι. Ο Φιλ το απαντάει αμέσω πω ο ίδιο είναι ο καλύτερο παίκτη που έχει δει οποιοδήποτε σε αυτό το παιχνίδι. Λίγη ώρα μετά ο Γκρινστάιν έπρεπε να πάει να πάρει ένα φίλο το πτεροδρόμιο και καθώ ο Φιλ και η Λουσιέτα, η σύζυγος του Άιβι, έπαιζαν με τα παιδιά του Γκρινστάιν, του ρώτησε αν θα του πείραζε να τα προσέχουν τα παιδιά μέχρι να γυρίσει. Ο Φιλ τον ρωτάει, Μπορώ να παίξω μισπάκμανο ο Λύπη. Φυσικά του λέει ο Μπάρι. Όταν επέστρεψε ο Μπάρι Γκρινστάιν περίπου μία ώρα αργότερα, ο Άιβι ήταν ακριβώ στην ίδια θέση, παίζοντα το ίδιο παιχνίδι που είχε ξεκινήσει μία ώρα πριν, με του χαρακτήρε στην οθόνη να κινούνται σε φρενήρι ρυθμού. Χαμογέλασε ο Άιβι και γυρνάει στον Γκρινστάιν και του λέει: Η μνηστή σου δεν έχει πλέον το high score. Η αναγνώριση για τον Άιβι ήρθε ήδη από τα πρώτα επίσημα τουρνουά που έπαιξε. Το 2000 πήρε μέρο σε αρκετά τουρνουά του World Series of Poker. Σε ένα από αυτά, σε παιχνίδι Pot Limit Omaha, κατάφερε να φτάσει στην κορυφή και να κατακτήσει το πρώτο του βραχιόλι, το WSOP Bracelet, που είναι το τρόπαιο για του νικητέ των τουρνουά τη σειρά World Series of Poker. Όταν είχαν μείνει δύο παίκτε, απέναντί του βρισκόταν ένα θρύλο του παιχνιδιού, ο Αμαρίλο Slim, μια μοναδική προσωπικότητα με τη δική του ιστορία στο χώρο. Η νίκη του Άιβι στο τουρνουά και ειδικά η επικράτησή του απέναντι στον Αμαρίλο Σλιμ εκτόξευσε τη φήμη του. 
Το 2002 ήδη ο Άιβι κέρδισε τρία διαφορετικά τουρνουά τη σειρά και έγινε έτσι ένα από του ελάχιστου παίχτε που έχουν κερδίσει πολλαπλά βραχιόλια του WSOP μέσα στην ίδια χρονιά. Σήμερα έχει φτάσει τη συλλογή του στα 10 WSOP bracelets μαζί με μια μακρά σειρά άλλων τίτλων. Πολλέ αυτέ οι νίκε υπολογίζεται ότι το απέφεραν πάνω από 23 εκατομμύρια δολάρια σε έπαθλα. Άλλα τόσα και ακόμα περισσότερα ήταν τα χρήματα που κέρδιζε παίζοντα πόκερ στο διαδίκτυο. Μόνο στην πλατφόρμα του Full Tilt, η οποία δεν υπάρχει πλέον, ο Ivy υπολογίζεται ότι κέρδισε κοντά στα 17 εκατομμύρια δολάρια. Εκτό από τα τουρνουά και το διαδικτυακό πόκερ, ο Ivy είναι γνωστό και για τη συμμετοχή του στα ακριβότερα παιχνίδια μετρητών στον κόσμο, όπου επίση κυριαρχεί. Εκτό από το πόκερ, ο Άιβι απολαμβάνει να παίζει και άλλα τυχερά παιχνίδια όταν βγαίνει να διασκεδάσει. Ένα από αυτά είναι τον μπακαρά. Στο παιχνίδι αυτό, ο παίκτη ποντάρει ανάμεσα σε δύο θέσει ποια θα πάρει φύλλα που το άθροισμά του είναι πιο κοντά στο 9. Η μία θέση ονομάζεται παίκτη και η άλλη μπάνκερ, τραπεζίτη. Ο παίκτη που παίζει τον μπακαρά μπορεί να ποντάρει είτε στον τραπεζίτη είτε στον παίκτη. Δεν είναι υποχρεωμένο δηλαδή να ποντάρει πάντα στον παίκτη. Το 2012 ξέσπασε το σκάνδαλο που έμελε να κρατήσει 7 με 8 χρόνια και έμπλεξε τον Άιβι σε ατελείωτε δικαστικέ διαμάχε με δύο διαφορετικά καζίνο. Όλα ξεκίνησαν όταν ο Άιβι επισκέφτηκε με την ασιατική καταγωγή φίλη του, την Kelly Sun, το καζίνο Crockford στο Λονδίνο τον Αύγουστο του 2012. Εκεί μαζί κέρδισαν πάνω από 10 εκατομμύρια λίρε Αγγλίας μέσα σε δύο βράδια παίζοντα πουν τον μπάνκο, μια παραλλαγή του μπακαρά. Ωστόσο, το καζίνο αρνήθηκε να του παραδώσει ποσό μεγαλύτερο του ενό εκατομμυρίου λιρών που αντιστοιχούσε και στο ποσό που είχαν φέρει για να παίξουν. Ο Άιβι ζήτησε επίμονα τα χρήματα που κέρδισε, καθώ είχε στα χέρια του και την απόδειξη με την οποία όφιλα να τον πληρώσουν. Το Κρόκφορντ αιτιολόγησε αυτή την απόφασή του, ισχυριζόμενο ότι ο Άιβι είχε κερδίσει χρήματα χρησιμοποιώντα την τεχνική που είναι γνωστή ω edge sorting. Η τεχνική αυτή βασίζεται στην ικανότητα αναγνώριση ψεγαδιών ή γενικότερα χαρακτηριστικών στην πίσω πλευρά των καρτών τη τράπουλα. Έτσι, μπορεί ο παίκτη που έχει γνώση τη τεχνική να καταλαβαίνει ποια φύλλα έχει μοιράσει ο dealer πριν να αποκαλυφθούν. Ο Φιλ Άιβι, μέσω των δικηγόρων του, απέρριψε κάθε κατηγορία ω αβάσιμη και προχώρησε σε μήνυση για παρακράτηση κερδών από το καζίνο. Το ίδιο το καζίνο, ανταποδίδοντα τα πειρά, διευκρίνησε πω η φίλη του Άιβι είχε ύποπτη συμπεριφορά. Ω παίκτε σε πολύ ακριβό τραπέζι, ο Άιβι και η Σαν είχαν μια σειρά απαιτήσεων, κάτι όχι ασυνήθιστο για μεγαλοπαίκτε στι πριβέ αίθουσε των καζίνων. Η Κέλλη Σαν, η φίλη του Άιβι, ζήτησε συγκεκριμένα. Να χρησιμοποιηθεί τράπουλα τη εταιρεία Γκεμάκο. Να μην χρησιμοποιηθεί δεύτερη τράπουλα. Τα φύλλα να γυρνάνε κατά 180 μοίρε πριν μπουν στη μηχανή ανακατέματο. Και επίση ήθελε dealer που να μιλάει κινέζικα. Αφού λοιπόν το καζίνο βρέθηκε να χάνει ένα τόσο μεγάλο ποσό, έκανε έρευνε και θεώρησε αυτά τα αιτήματα αρκετά ύποπτα. Η φήμη του Άιβι ήταν τόσο μεγάλη που το σκάνδαλο δεν άργησε να πάρει διαστάσει. Γνωστοί παίκτε πόκερ υποστήριξαν τον Άιβι, λέγοντα πω το καζίνο όταν χάνει οφείλει να πληρώνει. Ο Γκρινστάιν δήλωσε πω η ικανότητα του Άιβι να ξεχωρίσει τα φύλλα δεν είναι κλέψιμο, γιατί δεν τα είχε σημαδέψει αυτό και δεν έκανε τίποτα κακό. Ενώ ο Άιβι ήταν απασχολημένο με την υπόθεση του Κρόκφορντ, ένα άλλο καζίνο, το Μποργκάτα, που βρίσκεται στην Ατλάντικ Σίτι στι ΗΠΑ, τον μήνυσε τον Απρίλιο του 2014. Όπω και το Κρόκφορντ, το Μποργκάτα υποστήριξε ότι ο Άιβι έκλεψε επειδή έπαιζε με ελαττωματική τράπουλα και αναγνώριζε τα φύλλα. Το καζίνο υποστήριξε ότι χρησιμοποιώντα το edge sorting είχε πάνω από 9,6 εκατομμύρια δολάρια κέρδο από τα τραπέζια του μπακαρά ο Άιβι. Αυτό πάλι αρνήθηκε ότι χρησιμοποίησε παράνομε μεθόδου και, σαν διαμαρτυρία, δεν συμμετείχε στο δημοφιλέ τουρνουά τη σειρά World Poker Tour που θα διεξαγόταν στον Μποργκάτα. Το μέρο του συνέχιζαν να παίρνουν γνωστοί και άγνωστοι παίχτε, και ανάμεσά του και ο Ντάνιελ Νεγκράνου, ο οποίο, σαν ένδειξη διαμαρτυρία, και αυτό αρνήθηκε να συμμετάσχει στο συγκεκριμένο τουρνουά World Poker Tour. Λίγο μετά την κατάκτηση του 10ου WSOP Bracelet, την άνοιξη του 2014, ο Άιβι μείνησε με τη σειρά του το καζίνο Μποργκάτα. Οι δικηγόροι του υποστήριξαν ότι δεν έφταιγε ο Άιβι για την ποιότητα τη τράπουλα. Το καζίνο θα έπρεπε να κάνει του δικού του ελέγχου και ο Άιβι επίση απέτησε την πληρωμή των κερδών του. Μέχρι τότε το Μποργκάτα τα παρακρατούσε, προφασιζόμενο την δυνατότητά του να παρακρατά κέρδη που προέρχονταν από παιχνίδι που βρισκόταν υπό έλεγχο για παρατυπίε. Μέχρι όμω και 6 μήνε. Το διάστημα αυτό είχε εκπνεύσει και το καζίνο προσπαθούσε με νομικά τεχνάσματα να το παρατείνει. 
Το φθινόπωρο του 2014 ξεκίνησε στη Μεγάλη Βρετανία η πολύκροτη δίκη του Άιβι εναντίον του Κρόκφορτ. Το καζίνο επέμενε ότι ο Άιβι είχε κερδίσει παίζοντα με αθέμητε μεθόδου. Ο Φιλ Άιβι, από την άλλη, στηρίχθηκε στο γεγονό ότι είναι επαγγελματία παίκτη, ότι είναι η δουλειά του να βρίσκει πλεονέκτημα για να κερδίζει χρήματα. Βάσισε την υπεράσπιση του στο γεγονό ότι το λεγόμενο advantage play, το παιχνίδι με μαθηματικό πλεονέκτημα δηλαδή, δεν ήταν παράνομο. Έτσι, όπω τα καζίνο θα του έπαιρναν λεφτά αν έχανε σε οποιοδήποτε παιχνίδι, έτσι και αυτό νόμιμα δικαιούταν να ψάχνει το πλεονέκτημα έναντι του καζίνο που θα το αποφέρει κέρδη. Ο Φιλ, παρά την επιμονή του ότι το edge sorting ήταν ικανότητα και όχι κλέψιμο, αφού δεν άγγιξε τα φύλλα, έχασε τελικά τη δίκη. Ο δικαστή αποφάνθηκε πω ο Άιβι χρησιμοποίησε μια πρακτική, δηλαδή το edge sorting, η οποία δεν προκύπτει κάπω από το ίδιο το παιχνίδι. Άρα πρακτικά έκλεψε. Αρχικά δεν δόθηκε η δυνατότητα έφεση, αλλά οι δικηγόροι του Άιβι κατόρθωσαν να αντιστρέψουν αυτή την απόφαση και να την καταθέσουν. Παρά την αρνητική για αυτόν την ημιγορία του δικαστηρίου στην πρώτη του δίκη, αυτή απέναντι στο Κρόκφορτ, ο Άιβι δεν δίστασε να σηκώσει το γάντι απέναντι στον Μπορκάτα. Ο Φιλ και η Κέλλη Σαν υποστήριξαν ότι η μόνη υπεύθυνη για το ζήτημα με τι ελαττωματικέ τράπουλε είναι το καζίνο και η εταιρεία που τι κατασκεύαζε. Το καζίνο αφενό γιατί όφιλε να γνωρίζει για την κατάσταση που βρίσκονταν οι τράπουλε και να τι αποσύρει, και αφετέρου η κατασκευαστική εταιρεία γιατί εκείνη ήταν που πούλησε στο καζίνο τι παρτίδε με τι ελαττωματικέ τράπουλε. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι και στον Μπορκάτα χρησιμοποιούσαν τράπουλε τη εταιρεία Γκεμάκο, όπω και στο καζίνο Κρόκφορντ στο Λονδίνο. Έτσι, ο Άιβι και η Κέλλη επέλεξαν να μηνύσουν το καζίνο Μπορκάτα ξανά τον Ιούλιο του 2015 για συκοφαντία και απέτησαν την εκδίκαση αποζημίωση. Σαν να μην έφτανε αυτό, ο Άιβι εκτόξευσε μία ακόμα κατηγορία εναντίον του Μπορκάτα. Το καζίνο ήταν γνωστό για τι ερβιτόρε του, οι οποίε ήταν γνωστέ και ω οι Μπορκάτα Babes. Οι γοητευτικέ αυτέ κυρίε δίνονταν με αποκαλυπτικά φορέματα και ο Άιβι κατηγόρησε το καζίνο πω τον φλέρταραν και του πρόσφεραν συνέχεια αλκοόλ για να θολώσουν την κρίση του. Οι Μπορκάτα Babes έδωσαν το δικό του στίγμα εκείνη την περίοδο. Κατέθεσαν μήνυση κατά του καζίνο για άσχημη μεταχείριση στον εργασιακό χώρο. Δήλωσαν μάλιστα πω ελέγχονταν τακτικά μέχρι και για το βάρο του. Στη δικαστική αυτή διαμάχη, οι δικηγόροι του καζίνο υποστήριξαν πω ο Άιβι χρησιμοποίησε ένα πλεονέκτημα που κανονικά δεν θα του δινόταν από το ίδιο το παιχνίδι. Να ξέρει δηλαδή ποιε είναι οι κάρτε όταν είναι στο τραπέζι, όταν ακόμα αυτέ είναι κλειστέ. Ο Φίλ αντέταξε πω είχε πλεονέκτημα, αλλά χωρί να κλέψει, χωρί να αγγίξει ο ίδιο τι κάρτε για να τι σημαδέψει. Τελικά ο Άιβι έχασε και τη δίκη απέναντι στον Μπορκάτα. Τον Οκτώβριο του 2016, ο Ομοσπονδιακό Δικαστή στο Νιου Τζέρζι παραδέχτηκε ότι δεν υπήρχε απάτη. Αλλά το edge sorting παραβίαζε του νόμου τη πολιτεία σχετικά με τα τυχερά παίγνια. Την ίδια περίοδο, ο Άιβι έχασε και την έφεση απέναντι στο Κρόκφορντ. Οι δικαστέ εκεί αποφάσισαν πω ο Άιβι έκλεψε, καθώ επηρέασε το αποτέλεσμα του παιχνιδιού με το παίξιμό του. Ο Άιβι δεν έχει πει την τελευταία του λέξη ακόμα. Παρά την ήττα του στην έφεση κατά του Κρόκφορντ, πήρε την άδεια να ασκήσει έφεση στο ανώτατο δικαστήριο τη χώρα τον Μάρτιο του 2017, την οποία όμω και έχασε οριστικά. Παράλληλα, ασκήσε και έφεση στην απόφαση υπέρ του Μπορκάτα. Στο μεταξύ, τον Μπορκάτα είχε κερδίσει και δίκη εναντίον τη Γκεμπάκο, τη εταιρεία που κατασκεύαζε τι τράπουλε του καζίνου. Στην εταιρεία αυτή επιβλήθηκε ποινή καταβολή αποζημίωση ύψου 27 εκατομμυρίων δολαρίων στο καζίνο. Αυτό ίσω και να ενίσχυε το επιχείρημα του Άιβι σχετικά με την ευθύνη τη εταιρεία που κατασκεύαζε τι τράπουλε. Ωστόσο, η έφυση δεν πήγε καλά για τον γνωστό παίχτη. Ο Φιλ Άιβι δεν μπορούσε να αντικρούσει τι θέσει του καζίνο, πω αυτό είχε μεγάλη κινητή και ακίνητη περιουσία, καθώ και καταθέσει, άρα θα ήταν σε θέση να πληρώσει τα 10 εκατομμύρια που αξίωνε το καζίνο. Σε κάθε περίπτωση, η θέση του ήταν πιο δυσχερή από ποτέ. Οι δικηγόροι του Άιβι προσπάθησαν να εμφανίσουν πω αυτό δεν κατήχε περιουσία στο Νιου Τζέρζι, άρα δεν μπορούσε να γίνει οποιαδήποτε πληρωμή ή κατάσχεση εκεί. Το καζίνο όμω ήταν αμήλικτο. Απέτησε η απόφαση του Νιου Τζέρζι να ισχύσει και στην πολιτεία τη Νεβάδα, όπου ο Άιβι έμενε μόνιμα. Ο δικαστή συμφώνησε και πλέον τα περιουσιακά στοιχεία του Άιβι θα μπορούσαν να δεσμευτούν από ώρα σε ώρα. Η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι για τον Άιβι ήρθε το 2019 στο ετήσιο World Series of Poker. Εκεί ο Άιβι τερμάτισε 8ο σε ένα από τα τουρνουά τη σειρά και πήγε να εισπράξει το έπαθλό του που ήταν λίγο πάνω από 120.000 δολάρια. Ωστόσο, λόγω τη απόφαση του δικαστηρίου που προαναφέραμε, το έπαθλο κατασχέθηκε στο σύνολό του στα ταμεία πριν φτάσει στα χέρια του Άιβι. 
Αυτό έκανε δύο άλλου παίκτε πόκερ, τον Ντάνιελ Κέιτ και τον Ήλια Τρίντσερ, να ζητούν ανέρεση τη κατάσχεση, λέγοντα ότι οι ίδιοι είχαν πληρώσει τη συμμετοχή του Άιβι στο τουρνουά, έχοντα κάνει συμφωνία για μερίδιο από πιθανά κέρδη. Έτσι, αξίωναν το μερίδιο που του αναλογούσε από το έπαθλο, το οποίο ήταν περίπου 85.000 δολάρια. Ο Φιλ Άιβι τελικά ήρθε σε διακανονισμό με τον Μποργκάτα, οι λεπτομέρειε όμω για τη συμφωνία αυτή δεν δημοσιεύτηκαν ποτέ. Έτσι, μετά από σχεδόν 8 χρόνια διαμάχη, το 2020, ο Φιλ Άιβι θα έπρεπε να επιστρέψει τα κέρδη του στον Μποργκάτα, ενώ δεν είχε άλλη ελπίδα να εισπράξει τα κέρδη του από το Κρόκφολτ. Μέσα στον ίδιο χρόνο, σαν εφαρμογή τη απόφαση, αστυνομικοί τη Νεβάδα κατέσχεσαν και μεγάλο ποσό από τον Άιβι, ένα ποσό που το είχε κερδίσει στο καζίνο Ρίο του Las Vegas. Και αυτό το ποσό δεν δημοσιεύτηκε. Ο Φιλ συνεχίζει να παίζει πόκερ και να στοιχηματίζει σε άλλα τυχερά παιχνίδια. Απολαμβάνει να παίζει γκολφ συνήθω με στοιχήματα. Επίση αγαπάει το μπάσκετ και πηγαίνει συχνά και σε αγώνε του NBA. Έχει αναπτύξει και μια σειρά από φιλανθρωπικέ δράσει. Μεταξύ αυτών είναι και το ίδρυμα Budding Ivy, το οποίο ασχολείται με την επιμόρφωση φτωχών παιδιών. Μια κινηματογραφική ταινία με τίτλο Βασίλισσα του Μπακαρά είναι στα γυρίσματα σύμφωνα με τι πληροφορίε που έρχονται από το Hollywood. Η ταινία θα έχει κεντρικό χαρακτήρα την φίλη του Άιβι, την Κέλλη Σαν, η οποία παρουσιάζεται στην ταινία ω η πιο επιτυχημένη γυναίκα στον κόσμο των τυχερών παιχνιδιών. Και πιθανόν να είναι. Λέγεται ότι η υπόθεση του Ed Shorting στον Μπακαρά με τον Φιλ Άιβι θα έχει κεντρικό ρόλο στο σενάριο. Και πολλοί περιμένουν την ταινία με ανυπομονησία. Ο Φιλ Άιβι είναι σίγουρα ένα από του πιο επιτυχημένου παίκτε πόκερ και από πολλού θεωρείται ο κορυφαίο στον κόσμο. Το σκάνδαλο με τον Μπακαρά ήταν τόσο μεγάλο σε διάρκεια και πήρε τόσο μεγάλε διαστάσει που άφησαν εξίτηλο το στίγμα του στον κόσμο των τυχερών παιχνιδιών. Πολλοί διάσημοι και άσημοι παίκτε στήριξαν τον Άιβι, λέγοντα πω όποιο μπορεί να κερδίσει από τα καζίνο έχοντα ανακαλύψει κάποιο πλεονέκτημα είναι ήρωα, όχι κλέφτη. Από την άλλη, τα καζίνο δεν θα ήθελαν σε καμία περίπτωση να έχουν στα τραπέζια του παίκτε που θα μπορούσαν να φύγουν με μεγάλα χρηματικά ποσά κατά βούληση παίζοντα με πλεονέκτημα. Ο Φιλ Άιβι μπορεί να έχασε στα δικαστήρια, αλλά κέρδισε πολλού φίλου από αυτή την υπόθεση γιατί σήκωσε το ανάστημά του απέναντι στα μεγαθύρια του κόσμου των τυχερών παιχνιδιών. Απέναντι στα καζίνο. It'll haunt me until 